எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அபீர் அபுல் பக்கீர் ஜெயினமுதீன் அப்துல் கலாம் ஐயாவோட எட்டாவது டெத் ஆனிவர்சரி இன்னும் நம்ம இதயத்திலும் மனதிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்னா அது அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் சொல்லலாம் சொல்லலாம் ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்து முன்னாள் குடியரசு தலைவராக இருந்த அவர் எனக்கு பிடித்த ஒரு அரசியல்வாதி நான் சொல்ல முடியும் அந்த பதவிக்கு ஒரு பெருமை செலுத்திய ஒரு நபராக நான் பார்க்குறேன் அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து பிள்ளைகளோட படிப்பு அவங்களோட வாழ் அவங் அவங்களோட கெரியர் அவங்களோட ஃப்யூச்சரை பற்றி நிறைய யோசித்த ஒரு மனிதர் அதாவது ஒரு பகுதி இல்லை மொத்த நாடே வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆகணுன்றது அவரோட வாழ்க்கை இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்றது அவரோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்டாக இருந்தது ஒரு சயின்டிஸ்ட்டாக வந்து அவர் அவர் செலுத்தக்கூடிய வேலைகள் செலுத்தக்கூடிய அந்த மரியாதை அதாவது இந்தியா பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு ஒரு மா ஒரு மரியாதை செ செலுத்து செலுத்தினது வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா மூலிமா வந்தது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இன்றைக்கி அன்னை வேளாங்கண்ணி கல்லூரியில் வந்து ப்ரீ பிளான்டேஷன் நடக்குது அவர் சார்பாக அப்துல் கலாம் ஐயா சார்பாக ஸோ அதுக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு நான் சேர்மனுக்கும் செக்ரட்டரிக்கும் வைஸ் பிரின்ஸ்பல் வைஸ் சேர்மனுக்கும் பிரின்ஸ்பல் அம்மாக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வெறும் சும்மா ட்ரீ பிளான்டேஷன் பண்ணிவிட்டு போகிறது அப்படியெல்லாம் இல்லை இது நாங்கள் காலகாலமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் கண்காணிக்கணும் அது வந்து மரமாக வளர்ந்து அது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ தேவி அறக்கட்டளை சார்பாக எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என் என் தங்கச்சிக்கும் த தங்கச்சிக்கும் நிறைய பேர் இங்கே எங்கிட்ட பா படிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வருடம் ஃப்ரீ சீட்ஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அவங்க கொடுக்குற ஊக்கம் ஊக்கத்தில் வந்து நான் ஏழை தங்கச்சிகளுக்கு படிக்க படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் க வாழ்வாதாரம் இல்லை காசு இல்லை ஸோ அவங்கள எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சி தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து எங்களோட வாலண்டியர்ஸ் மூலிமா அவங்களோட அப்ளிகேஷன் எங்கள் கைக்கு வரும்போது அதை அலசி பார்த்து டிசர்விங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு வெவ்வேறு காலேஜில் கொடுக்குறோம் பட் முக்கியமாக இந்த காலேஜில் அதிகமாக சீட்டுகள் வந்து என்னோடய தங்கச்சிகள் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லோரும் நல்லா படிக்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த பிள்ளைகள்லாம் வந்து ஒரு வழிகாட்டாக இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறது இவங்க படிப்பு முடிச்சுட்டு இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க என்ன நல்லது பண்ண போகிறாங்க எப்படி இந்த சமுதாயத்தை வந்து கட்டி கா காப்பாற்ற போகிறாங்கன்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இது நான் ஒரு நடிகை நான் நான் சொல்ல ஒரு சக மனி மனிதனாக நான் சொல்கிறேன் இது இந்த காலேஜ் மட்டும் இல்லை எல்லா காலேஜ் பிள்ளைகள் வந்து அப்பா அம்மா அனுப்பும்போது இவங்க எல்லோரையும் நம்பி தான் அனுப்புகிறாங்க அந்த நாலு மணி நேரமோ ஐந்து மணி நேரமோ ஆறு மணி நேரமோ இங்கே எங்கிட்டு இரு இருந்து வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு செக்யூர்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க நல்ல படிப்பு படித்து எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு எல்லா எல்லா பிள்ளைகளோட அம்மா அப்பாக்கள் வந்து வீட்டில் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இது ரெண்டாவது முறை நான் வரேன் ரெண்டாவது முறை இல்லை ரொம்ப மேற்கொண்டு நான் வந்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா நல்ல விஷயத்துக்கு ப பங்கேற்றதில் வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு மனதைரியம் கிடைக்கிது மேற்கொண்டு இன்னும் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஸோ எண்ணிக்கை அதிகரித்து போகிறது வந்து தேவி அறக்கட்டளைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அன்னை வேளாங்கண்ணி காலேஜுக்கு மறுபடியும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு உணர்வு வந்து நான் எனக்கு இருக்கலாம் ஆனால் எல்லோருக்கும் சரி சமமாக இருக்கிற உணர்வு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அவங்க கொடுத்த அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்னால தான் என்னால் வந்து போய் தேட முடிய முடியுது நான் வெறும் கே கேட்டு அது நிரா அதாவது ரிஜெக்ட் ஆகிறது வந்து ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் ரிஜெக் ரிஜெக்ட் ஆகாமல் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இன்னும் மேற்கொண்டு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு மேற்கொண்ட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த நிகழ்ச்சி அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து என்றைக்கும் எங்களோட மனசுலேயும் நினைவுலையும் எப்போவுமே இருப்பார் அவர் மாதிரி ஒரு நபர் வந்து மறுபடி ஒருத்தர் பிறக்கணுன்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு 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 தம்பி வந்து விஜயவர்மான்ற ஒரு தம்பி இன்னொரு பையன் கராட்டையில் கோல்டு வாங்கியிருக்கான் விஜயவர்மா தம்பி வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு மெஷின் இன்வென்ஷன் பண்ணியிருக்காப்புல எப்படி அவங்களுக்கு பாதுகாப்பாக அவங்களோட அதாவது ஆனிமல்ஸு உள்ளே வந்து 
அது சேதம் அடையக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காப்புல ஒரு ரொம்ப சிறந்த ஒரு இன்வென்ஷன் அந்த வயதில் ஒரு விவசாயி பற்றி யோசிக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு டெவலப் பண்ணுறது கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு விவசாயி கண்டுபிடிச்சது வந்து மிகப்பெரிய பெருமை எனக்கு பெருமையாக இருக்குது அந்த பையன் அந்த வயசில் யோசிச்சுது ஸோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் வெரி பாசிட்டிவ் அட்மாஸ்பியர் இயர் தேங்க் யூ வெரி மச் நீங்களும் பார்க்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இப்போ நான் பேசினது நீங்களும் அதாவது காசுன்றது முக்கியம் இல்லை அது ஆயிரத்தில் இருக்கணும் முக்கியம் இல்லை அது அஞ்சு ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஐ ஐம்பதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஐநூறில் ஆரம்பிக்கலாம் என் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னொரு பெண் குழந்தைக்கோ யாருக்காவது கல்வி உதவி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கடவுள் வந்து உங்களை உங்கள் குடும்பத்தை வாழ்த்துவாங்க அது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நான் ரொம்ப பெருமைப்படுவேன் நன்றி இருக்கிற எல்லாரும் அரசியல்வாதிங்க தான் அரசியல் என்றது அதான் நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் ஒரே கருத்து தான் அரசியல் என்றது சோ சோஷியல் சர்வீஸ் அதாவது மக்களுக்கு சேவை செய்கிறது தான் அரசியல் ஒரு அரசியல்வாதி ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்படுத்துறாருனா ஒரு பத்தாயிரம் இருந்து லட்சக்கணக்கான நபர்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதியாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு அவர் என்னென்னா அந்த லட்சக்கணக்கான கோரிக்கைகள் வந்து அமல்படுத்துறது தான் அவரோட அவரோட இது டியூட்டி ஸோ அது சோஷியல் சர்வீஸ் இது ஒரு ஒரு துறை இது ஒரு பிஸ்னஸ் க கிடையாது இங்கே வந்து இங்கிட்ட வந்து பணம் சம்பாதிக்கலாம் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க மாத மாதம் வந்து எப்படி ச ஸ்டாஃபுக்கு சேல்ரி கொடுக்குறாங்களோ ஒவ்வொரு மினிஸ்டருக்கும் ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்கும் சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் சேல்ரி கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நான் ஏற்கனவே அரசியல் வந்துட்டேன் நான் ஏற்கனவே எப்படியோ வந்துட்டேன் எல்லோரும் இங்கிட்ட இருக்க எல்லோரும் வந்து யாருக்காவது ஒரு உதவி செஞ்சுருப்பாங்க எப்படியோ சாப்பாடோ ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்துருப்பாங்க எல்லோரும் அரசியல்வாதியும் ஸோ நான் அரசியலுக்கு வரது வந்து ரொம்ப புதுசு வந்து ஒன்று கிடையாது இல்லை அரசியல்வாதிகள் நடிகர்களாக நடிக்கும் போது நடிகர்கள் அரசியல்வாதி அவர்களில் தப்பே கிடையாது அது தப்பே கிடையாது யார் வேணாலும் இது டெமோக்ரஸி நடிகர்கள் வந்து பட்டம் அது வந்து இப்போது எல்லா அரசியல்வாதிகள் வந்து ஜாதி மதம் எல்லாம் பார்க்குறாங்க நடிகர்கள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பட்டம் இவங்க ஏதோ இந்த ஜனங்கள் கொடுக்குற ஒரு பட்டம் அது ஆக்டர்ஸ் வந்து இப்போ அரசியல் வரது வந்து தப்பே கிடையாது அரசியல் வரது காரணம் வந்து அடுத்தது போகலாம் அப்படின்னு இருக்குது இன்னும் மேற்கொண்டு பவர் இருந்தால் மேற்கொண்டு நல்லது பண்ணலான்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் போகலாம் இல்லை இல்லை இப்போ இப்போ வந்து இதுதான் பாதைன்னா அந்த பாதையில் நிறைய சலுகைகள் இருக்குது அதாவது இன்றைக்கி வந்து சோஷியல் மீடியா ஸ்டேக்கின் ஓவர் யங்ஸ்டர்ஸ் ட்ரக்ஸ் ஸ்டேக்கின் ஓவர் யங்ஸ்டர்ஸ் ட்ரக்ஸ் முக்கியமான விஷயம் வி ஆர் ஃபைட்டிங் ஆர் பெஸ்ட் டு ஸ்டாப் யங்ஸ்டர்ஸ் டேக் ட்ரக்ஸ் ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் தவிர்த்து ஒரு ஆரோக்கியமான வகையில் அவங்க வாழ்க்கையை கொண்டு போய் சேர்த்தாங்கன்னா அவங்க மூலிமா ஒரு பத்து பேர் வந்து பயன்படுவாங்க இது முக்கியமாக நான் நாங்கள் வந்து இப்போ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரைவ் ட்ரக்ஸுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த க கடந்த ஒரு வருடமாக வந்து கடனதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அதிகரிச்சுருக்கு இப்போ அதுக்கு அது எப்படி தடுக்கணுன்றது தான் நாங்கள் ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம் அட் இஸ் ஒன் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது ஸ்டைன்ஸ் கோல் டு அச்சீவ் அதான் சொல்கிறேனே சில பேர் வந்து ஈஸியாக வந்து அவங்கள வந்து மயக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் ஒரு 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 மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷத்துக்காக அவங்க வந்து பலியாக வராங்க அதை வந்து ஏன் சொல்கிறேன்னா ட்ரக்ஸு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அது வி விற்கிறதுக்கே அந்த விற்பனை செய்கிற அவன் வந்து உச்சக்கட்டத்துக்கு போவோம் அது எப்போயாவது விற்கணுன்றது உச்சக்கட்டத்துக்கு போவோம் அது தடுக்கிறதுக்கு நிறைய நபர்கள் இருந்தால் அவனுக்கு வந்து ஒரு தடையாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் என்னோடய அட்வைஸ் சோஷியல் மீடியா ஓகே பார்க்கலாம் பட் அதுக்குன்னு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் 
அதே யூடியூபு ஸோ எல்லாமே ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக யூடியூபு பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த இன்ஸ்டாகிராமு ட்விட்டரு எல்லாமே வந்து டெலிகிராமு என்னென்னமோ வந்துருக்கு ஸோ இது எல்லாம் ஃபேஸ்புக் இது எல்லாமே வந்து தாண்டி அதை எப்படி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக பயன்படுத்தி போகிறது தான் பெட்ருன்னு நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் பிகாஸ் வி ஆர் ஹேவிங் வாலண்டியர்ஸ் கிவிங் அஸ் கேசஸ் வி ஆர் ரீஹேபிலிட்டேட்டிங் ட்ரக்ஸ் அப்யூஸ்னால ஆல்கஹால் அப்யூஸ்னால இருக்கும் இது இசைப்பிரியா வந்து இலங்கையில் வந்து அம்மனமாக வந்து ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் ஸ்ரீலங்கன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து நடக்க விட்டாங்க அந்த பெண்மணி வந்து ஒரு ஆங்கர் அந்த பெண்மணி வந்து சேனல் ஃபோர் பிரிட்டிஷ் ப்ராட்காஸ்டிங்கில் வந்து காட்டும்போது எனக்கு அசிங்கமாக இருந்தது அவமானமாக இருந்தது ஏன்னா அந்த அந்த பொண்ணு வந்து அம்மனமாக நின்று நின்று அந்த கேமரா பார்த்து ஒரு விஷயம் சொல்லுது அதாவது எங்களை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படி போ அப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் வந்து இன்னும் நடக்குது பெண்மணி பெண்மணிகள் ஸோ அந்த வகையில் வந்து கவர்மெண்ட் தான் ரொம்ப சிவியராக ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அது கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஜாதி இவங்க இந்த ஜாதினால் வந்து இவங்களை தொடக்கூடாது இவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஓட்டு கிடைக்காது அதனால் இந்த கேஸ் எடுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இல்லாத ஒரு சிஎம் இருந்தால் தான் வந்து அது தடுக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிஎம் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட மினிஸ்டர் இருக்கணும் அந்த இலாக்காக சம்மந்தப்பட்ட சிஎம் மினிஸ்டர் வந்து கடுமையான ஆக்ஷன் எடுத்தால் தான் அது தவிர்க்க முடியும் பார்க்குறதுக்கே அசிங்கமாக இருக்கும் இந்த காலேஜில் அப்படி பார்க்கலையே இந்த காலேஜில் அப்படி பார்க்க பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக எல்லா காலேஜிலையும் அப்படி பார்க்கல பார்க்குறது வந்து அரசியல்வாதிங்க அவங்களுக்கு ஓட் பேங்க் தான் வேணும் இந்த இடத்துல தொடக்கூடாது இவனை இவனுக்கு கேஸ் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் கேஸ் போடக்கூடாதுன்னா அவன் வந்து அந்த ஜாதி சார்ந்தவன் அவன் அந்த அது தொ அவன் உள்ளே தூக்கி போட்டால் அந்த ஜாதியிலேருந்து ஓட்டு வராதுன்னு அப்படின்னு அவங்க ஒரு கேல்குலேஷன் வச்சுருப்பாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அந்த அந்த ஜாதி கருத்து வேறுபாடு இல்லை சி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்தில் பொல்யூஷன் அதிகரிக்கும் இப்போ ஊட்டியில் வந்து என்னோடய நண்பர்கள் வந்து வைல்ட் லைஃப்பில் செத்து போன ஆண்களும் செத்து போன வைல்ட் லைஃப் ஆனிமல்ஸ் அவங்கள்ட்ட செக் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு வயிற்றில் வந்து ஒரு மாஸ்க் இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பொல்யூஷன் இப்போ போயிருக்கு ஸோ அந்த அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் தான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் மாஸ்க் வந்து எடுத்து அது வந்து ரீசைக்கிளிங் ரீசைக்கிளிங் பண்ண முடியாது அது எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது தான் எல்லாமே கடலில் தூக்கி போட்டால் மீன் வந்து கடைசியில் மூணு வருஷம் வச்சு மீன் நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னா உள்ளே பிளாஸ்டிக் தான் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படி இருக்கு இன்றைக்கி இருக்கிறது இல்லை அது ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் தான் நியமிக்க அவங்க தான் சம்மந்தப்பட்ட இல்லாக்கா நாங்கள் நடிகர் சங்கம் ஸோ அவங்க வந்து என்ன அவங்களுக்குள்ளே என்ன இல்லை அது அது சி ரெண்டு விஷயம் இருக்குதுங்க ஒருத்தரோட ப்ரைவசின்னு ஒருத்தர் இருக்குது அவங்கள இப்போ நயன்தாரா வந்து எந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் கலந்துக்க மாட்டாங்க அது அவங்களோட ப்ரைவசி நீங்கள் வந்தே ஆகணும் நான் அவனும் ஸ்கூல் ப்ரின்ஸிபல் கிடையாது நான் ஜென்ரல் செக்ரட்டரி தான் நிறைய சொல்லி நீங்கள் வந்தே ஆகணும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் வந்தால் நல்லா இருக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அவ்வளோ செலவு பண்ணி அவங்களுக்கும் பா ரெமினேஷன் கொடுத்து படம் பண்ணி அவங்கள அவருக்கு என்ன ஆசைன்னா வந்து உட்காந்தா அவங்களுக்கு வந்து அந்த படத்தை வந்து நல்ல விற்பனை ஆகும் நல்ல ப்ரமோஷன் ஆகும் மக்கள்கிட்ட போய் சேரும்ன்ற இது தான் அவங்க கேட்குறதுக்கு தப்பே கிடையாது தயாரிப்பாளர்களுக்கு கேட்குறதுக்கு தப்பே கிடையாது எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அந்த நடி நடிகைகளுக்கு வந்து சொல்கிற ஒரே விஷயம் போங்க தப்பே கிடையாது என்ன நல்ல ஒரு ஏசி ஆளில் தானே வைக்கிறாங்க ஃபங்க்ஷன் போய் சா பங்கேற்றதுக்குள்ளே ஒன்றும் தப்பே கிடையாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் சார் திரைப்படங்கள் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்து ஸ்கூல்ஸ் காலேஜ்கள் நடத்தக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டடிஸ் வந்து டைவெர்ட் ஆகிறாங்க சோசியல் மீடியாவில் ஒரு டாப்ஸ் இல்லைங்க காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ்ன்றது ஒன்று இருக்குது காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸு ஏன் நடத்துகிறாங்கன்னா பிள்ளைகள் வந்து எப்போவுமே புஸ்தகத்தை ப படிக்கிறது தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் ப ஈடுபடணுன்றது தான் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க 
அந்த கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறாங்க அவங்க தனிப்பட்ட இப்போ இப்போ வந்து நான் வந்து அவங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணல இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க அதே போல் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸில் அவங்களுக்கும் பிடிக்கும் அவங்க பிடிச்ச நடிகை நடிகர்கள் வந்து பங்கேற்கிறாங்க அவங்க அவங்க ப படத்தை காட்டுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் பெரிய உண்மையிலே அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லை மூவி ப்ரமோஷன் இல்லைங்க அது ப்ரமோஷனாக நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க இட் இஸ் இட் ரெண்டு கை தட்டினா தான் கை ரெண்டு கை சேர்ந்தால் தான் கை தட்ட முடியும் அந்த மாதிரி நாங்களும் அவங்களும் சேர்ந்து தான் வந்து அவங்க தான் வந்து எங்களை நடிகர்களாக வந்து இத்தனை வருஷம் நிற்க வைக்கிறாங்க மேடையில் ஸோ தப்பே கிடையாது கல்ச்சுரல்ஸில் இருக்காங்க